Sa number two, ang Negros Trench sarang maka-generate sang dako nga linog. Suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, 8.2 magnitude nga linog ang pwede ma-generate sang Negros Trench kag ini ang makapatay og sa bilog nga isla sang Negros. Ini suno kay FIVOX Director Teresito Bacolcol sa press conference nga ginpatigayon angon sa pagbuka sang Handa Pilipinas sa Bagong Pilipinas. Innovations in Climate and Disaster Resilience Nationwide Exposition 2025 Visayas Leg diri sa Bacolod. Nakatutok man sa ginasiling at the big one o kung ang ginatumod ng linog na matuga sa West Valley Fault kag mag sa Metro Manila pero dapat man matutukan ang nagkalainlain ng mga lugar sa pungsod. Pangod mayara sang nagkalainlain ng mga sitwasyon sa kada lugar. Inya dapat man nga mahandaan pagi sa ihibalo kag teknolohiya nga dala sang siyensya. Lakip na mga drills. Pathag ni Bakolkol, ang 8.2 magnitude ng lino gikan sa Negros Trench nga manabaw hindi lamang makapatay o sa isla sa Negros. Pwede man ini makatuga sang tsunami kag makaapekto sa western coastline sa Negros. Kasubong man magapekto sa isla sa Panay, bisan pa sa Palawan kag Zamboanga. Keynote speaker si Secretary Renato Solidum Jr. sa Department of Science and Technology. Iagin siling ang mga nagluntad ng linog na highlight sa kakinahang lanon sa pagpatuman sa estrikto ng enforcement sa National Building Code. Hindi ang linog ang nagtugas ang pagkamatay sa mga naapektuhan, kundi ang pigaw ng pagtukod sa mga balay kag iban pa nga infrastructure. This, we, we only have one uh, trench, we uh, told Negros Trench. Uh, if there's a strong shake, if there is a magnitude 8 point event in Negros, along the Negros Trench, and if it's again, if it's shallow, pwede magkaroon ang intensity, you know, it could even go as high as intensity 8, pwede yan. The whole of uh, Negros Island. So, kailangan talaga natin pagandaan. Typically, the big one is a phrase used by media to refer to a very strong earthquake, either in terms of magnitude or the impact. So nationally, the biggest impact, of course, for us would be if there will be a movement in the West Valley Fault. The exposure is so high in, in Metro Manila. That's why we started first looking at Metro Manila in 2002 to 2004. In reality, we have studied uh, many cities in the Philippines. We have prepared maps. and. Uh, in fact, we have different scenarios all over the country.